Welcome to Barasita's series. In today's video, we will look at the morphology, life cycle, symptomatology, treatment, prevention, and control of Natastoma spinigerum, also known as larval migrans profundus. Natastoma spinigerum is one of the leading causes of natostomiasis in East and Southeast Asia. Ang distinguishable characteristic ng isang natostoma spinigerum is ito ay stout, reddish, slightly transparent with subluse sepalic swelling separated from the remainder of the worm by a cervical constriction. Ang isa sa mga definitive host na natostoma spinigerum ay ang paborito nating alagang hayop, ang mga aso. Ngayon sa loob ng aso, ay may mga nabubuong tumor-like mass sa kanilang gastric wall kung saan namumuhay ang mga adult na natostoma. Doon sila nagbimate at nagpuproduce ng mga unembryonated eggs. Ang mga itlog na ito ay dadaan palabas ng opening ng tumor-like mass na yon hanggang sa makarating sila sa pupu ng ating mga alagang hayop. Ang mga itlog na ito ay mag i sa tubig at mapipisa at lalabas ang mga first stage larvae na siya namang makakain ng mga tinatawag nating copods which is ang ating first intermediate host. Sa loob ng mga copods, magmumult twice itong larvae at madadevelop into an early third stage larvae. Ngayon si copods at ang EL3 larvae sa loob nito ay mai-ingest ng secondary intermediate host which is usually isda or palaka. At dito sila tuluyang mag-develop upang maging isang advanced L3 larvae. Ngayon pag itong si isda or si palaka ay nakain muli ng isang aso or ng isang pusa which is our definitive host, uulit na ulit yung cycle. Kaso minsan, hindi si aso o si pusay nakakakain, kundi ang mga tinatawag nating paratinic host, which is kabilang ang mga ibon at saka mga snakes or reptiles. Isang paratinic host, hindi na nagde-develop further yung mga advanced larvae, pero infective pa rin sila. Dito na tayo papasok. Nai-infect tayo by eating raw or undercooked meat ng second intermediate or paratinic host. Halimbawa, kumain tayo ng hilaw na palaka o hilaw na ibon o hindi masyadong luto. Hindi katulad ng definitive host, sa isang accidental host tulad ng human, wala nang kakayahang mag-develop pa into reproductive maturity ang mga natostoma. They can migrate sa various tissues ng katawan natin but only as an immature adult. Mayroon dalawang klase ng natostomiasis sa ating katawan. Una ay ang cutaneous kung saan nakikita or nagmamanifest sa ating balat ang worm. Mayroon din tayong tinatawag na visceral natostomiasis kung saan kabilang ang pulmonary symptoms, gastrointestinal symptoms, genitourinary, ocular, auricular, and symptoms in our central nervous system. The patient undergoing diagnosis will be questioned about any recent history of eating undercooked or raw freshwater fish or if there is a reptile in an area where the parasite is found, serology of blood and cerebrospinal fluid for CNS is also involved. Now for the treatment, natostomiasis larvae in the skin are removed surgically. Medical treatment may include ivermectin or albendazole. Avoid contracting natostoma spinigerum. Don't eat undercooked or raw freshwater fish, eels, frogs, birds, and reptiles, particularly in area where the parasite is found. And of course, always wash your hands. Ako po si Erika at ito ang project.